गाइस वेलकम टू केम शास्त्रा आई होप आपका एग्जाम प्रिपरेशन सबका सही से चल रहा है दिस इज अ टाइम ऑफ अ लॉकडाउन जहाँ पे आप आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज करके आप के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प कर सकते हो खुद के खुद को सो so, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपको हर दिन में मिलने आऊँगा हर दिन एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ मैं आपको मदद कर सकूँ तो जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने केमिकल कैनेटिक सीरीज चालू किया है ऑलरेडी जहाँ पे दिस इज अ लेक्चर नंबर थर्टीन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इज अ कंसेप्ट ऑफ अ कोलिजन थेरी तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोलिजन थेरी के बारे में बहुत ही डिटेल में ये वीडियो चलने वाला है दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन शॉट की एकदम पाँच मिनट में आए या दो मिनट का मैगी वीडियो नहीं है ये अगर जिसको लग रहा है कि दो मिनट में कंसेप्ट समझता है दो मिनट में मैगी ही बनता है जिंदगी में वो भी नहीं बनता यार वो लोग बोलते हैं दो मिनट में लेकिन वो भी नहीं जिंदगी में दो मिनट में बनता है ठीक है तो दो मिनट में पढ़ाई कभी नहीं होता यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क एट द इनिशियल फेज ऑफ योर लाइफ एट द इनिशियल फेज ऑफ योर स्टडी वंस यू थ्रू विद द कंसेप्ट बाद में फिर आपको टाइम ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली सो स्टे विथ मी फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंड कॉलिजन थेरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन डिटेल्स ठीक है तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर सो कॉलिजन थेरी में देर आर फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस दी 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 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन कैसे होता है कौन से कंस्ट्रक्टिव कोलिजन होते हैं कौन से कंस्ट्रक्टिव नहीं होते वॉट बेसिकली इज अ कोलिजन थेरी पहले वो देख लेते हैं बाद में ये फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वॉट योर कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द रेट ऑफ द रिएक्शन सो कोलिजन थेरी पढ़ने का रीजन है हम लोग वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस कोलिजन थेरी विद द वॉट विथ योर रेट ऑफ द रिएक्शन दैट्स वाई इट इज अ पार्ट ऑफ अ केमिकल कैनेटिक्स नाउ वॉट एज ए सेड कि इसके आगे से जो भी वीडियोज आएगा लास्ट टाइम आई मेड अडियोज ऑन न्यू सिलेबस फॉर केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर अ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर द इलेवन स्टैंडर्ड तो इसके आगे से जो भी वीडियोज अपना बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्योरली न्यू सिलेबस तो ये न्यू सिलेबस के बेस के ऊपर वीडियो है चैप्टर नंबर अभी तक मैंने चेंज किया और नहीं है जानबूझ के बिकॉज वी आर स्टार्टेड दिस सीरीज अर्ली तो आई वॉन्ट टू कीप इट इंटैक्ट बट यू कैन आई कैन बी आई कैन गिव यू गारंटी आई कैन गिव यू अश्योरिटी कि दिस इज बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस दैट दैट हैज बिन डिजाइन बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ठीक है सो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके बेसिस के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल कंसेप्ट एक थोड़ा सा आपको एक मुझे आइडिया देना है जो कि स्टूडेंट से बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे मिल रहा था वाई सर वाई डोंट यू गिव टीचिंग इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो we have decided we have a group of faculties who are going to help me in this process where we can start with the online classes so we are starting with 11th 12th iit j 11th 12th iit j neat and cet preparation presently we are just offering the lectures for the chemistry and trust me students it is going to be a very bolte na ki zyada costly nahi hone wala ye ye bahut hi aapko affordable range mein ye course milega where we are going to be with you From your start to the end of your examination, ताकि आपको अच्छा एक mentorship मिल सके guidance मिल सके and obviously you are going to learn from the best of the teachers that we have. So presently, if we'll see, you can for if you want to know the details, you can call on this number double nine six seven zero two five four five zero, or you can just put a WhatsApp message on this number. We'll be happy to give you complete details about the courses, what are the things that we are including. So these are the few highlights. Obviously, we are starting with the online lectures. So online ही रहेगा ये, so you can study with your own pace. अगर आपको चाहिए कि सपोज अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो भी आपको ऐसा नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है बिकॉज विल बी हैविंग अ रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन रेफर टू आफ्टर वर्ड्स एंड उसके ऊपर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट लाइव लेक्चर में दिस आर गोइंग टू बी द लाइव लेक्चर्स फर्स्ट अगर आपने कोई लाइव लेक्चर्स मिस किया तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट रहेगा वो नेक्स्ट लाइव लेक्चर में जो फैकल्टी रहेगा दे आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेकंड वन इज द बैच साइज इज गोइंग टू बी द ओनली ऑफ टेन स्टूडेंट तो आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाला है मोर देन टेन स्टूडेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक इन वन सिंगल बैच सो दैट्स द सेकंड हाईलाइट ऑफ दिस दिस ऑनलाइन क्लासेस दैट वी आर स्टार्टिंग विद देन यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज ऑब्वियसली वी हैव फ्यू ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो जो खुद वो एंट्रांस एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है सो दे आर गोइंग टू गाइड यू I myself will be guiding you throughout this journey. I have I have done my MSc Chemistry from Institute of Chemical Technology, Mumbai. So if you want to know about ICT, then you can Google it once. So I can give you guarantee. I am going to give you the best guidance. I am in this field of teaching from more than ten years. Okay, so my ten years of experience where I have taught students for IIT, JEE, CET as well as the NEET preparation. Now moving on to the next part is the feasibility of to join for a specific topic. So it's not that you have to have a hard and fast rule. You have to you have to buy a complete chemistry course. If you have a specific topic
वी ऑल्सो गोइन टू हैव अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर सो अगर स्पेसिफिकली आपको डाउट सॉल्विंग के लिए आना है तो यू आर वी विल भी हैविंग डाउट सॉल्विंग सेशन तो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट इज गोइन टू बी वेरी 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 अफोर्डेबल ठीक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अफोर्डेबल कोर्स फ्री स्ट्रक्चर सो जो भी मार्केट में प्रेजेंटली ऑन गोइंग क्लासेस है उनका जो कोर्स फी स्ट्रक्चर एंड फिल सी द कोर्स फी स्ट्रक्चर ऑफ आवर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी मच अफोर्डेबल ठीक है तो आपके इट इज गोइंग टू बी द लाइट ऑन योर पॉकेट विच इज गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑब्वियसली गोइंग टू गेट दैट कंटेंट और जो भी रहेगा इट इट इज गोइंग थ्रू ऑल द इवेल्युएशन प्रोसेस तो हम लोग आपका इवेल्युएशन भी करेंगे ऐसा नहीं कि इट इज ओनली गोइंग टू बी द टीचिंग नो अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन अ फीडबैक विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूविंग योर एरियाज वीक एरिया दैट्स That is going to be the USP of this particular program. So जैसे आपको मैंने ये क्लास ये चीज़ें के बारे में बता दिया ऑनलाइन क्लासेज वॉट द स्टफ इट इज गोइंग टू बी इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन वॉट यू कैन व्हाट्सअप दैट वी आर इंटरेस्टेड एंड वी विल गिव यू द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेज मूविंग आउट द एक्चुअल पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज अ कोलिजन थेरी सो कोलिजन थेरी के बारे में आज डिस्कस करते हैं दिस आर द फ्यू पॉइंट दैट आई ऑलरेडी पुट ऑन दी अपना स्लाइड पे आप देख सकते हो सो वी हैव द रिएक्टेंट्स मोर व्हाट व्हाट इज अ कोलिजन थ्योरी तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं बाद में आपको मैं सिंपल सिंप्लीफाइड सबसे इजीएस्ट वर्जन में आपको बताने वाला हूँ कोलिजन थ्योरी होता है कैसे डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्या पॉइंट्स से पढ़ना है क्या पॉइंट्स नहीं पढ़ना है पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर बाद में आगे देखते हैं सो रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विथ इच अदर फॉर द रिएक्शन टू अकर तो कोलिजन थेरी क्या बोलता है कि अगर सपोज इफ यू आर हैविंग अब दो दो रिएक्टेंट्स है ठीक है जस्ट वी आर टेकिंग कंसिडरिंग अ वेरी सिंपल रिएक्शन जहाँ पे देर आर टू रिएक्टेंट्स जब जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा है कि जब भी हम लोगों ने काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल रिएक्शन ए प्लस बी इज रिएक्टिंग टू गिव यू प्रोडक्ट ठीक है तो अगर सपोज मेरे पास एक ऐसे सिंपल रिएक्शन है जहाँ पे ए एंड बी आर गोइंग टू रिएक्ट विथ इच अदर तो वैसे सिस्टम में हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट तो कोलिजन थेरी बोलते हैं अंटिल अनलिस दे आर गोइंग टू हैव कोलिजन वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ठीक है दैट्स अ थिंग वॉट कोलिजन थेरी इज गिविंग आइडिया अबाउट दिस इज अ थेरी दैट दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोलिजन थेरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर ए एंड बी को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है तो दे शुड कोलाइड विथ ईच अदर अगर मुझे सिंपल टर्म्स में पूछोगे तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ फॉर अ मॉलिक्यूल फॉर अ केमिस्ट्री फॉर अ रिएक्शन टू अकर द रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स डू नॉट बिलीव इन द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे हम लोग बिलीव करते हैं वी ह्यूमन्स हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो वैसे मॉलिक्यूल्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ इच अदर दैट्स वॉट अ कोलिजन थेरी इज इन अ वेरी सिंपल टर्म्स ठीक है तो अगर मुझे एक सिंपल किसी को भी बताना है कोलिजन थेरी क्या है सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी ओ वो अगर सपोज एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ए यहाँ पे पड़ा हुआ है बी इस कॉर्नर में पड़ा है अंटिल दे आर गोइंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ इच अदर दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट सो वॉट इज दैट मीन मॉलिक्यूल्स डोंट बिलीव इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वॉट दे बिलीव इज इन अ रिलेशनशिप इन अ प्रॉक्सिमिटी तो आजू बाजू में रहना चाहिए दे आर शूड कम इन कॉन्टेक्ट विथ इच अदर देन ओनली दे विल रिएक्ट एंड दे विल गिव अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो भी रिएक्शन में रहेगा वो सो दट इज वॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दट्स अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर कोलिजन थेरी दट इज रिएक्ट एंड मस्ट कोलाइड विथ इच अदर अंटिल अंदर दे आर गोइंग टू कोलाइड द रिएक्शन वोट हैपन सेकंड थिंग इज रिएक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ कोलिजन वॉट इज दट मीन कि जितना कोई ऑब्वियस है जैसे मैंने बोला कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दो कॉर्नर में बैठे हुए हैं आज यू कैन सी वही ए यहाँ पे एक कॉर्नर में बैठा हुआ है बी दूसरे कॉर्नर में बैठा हुआ है अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रिएक्शन होगा नहीं अगर ये जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे जितना आजू बाजू में रहेंगे उतना उनका रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा जितना रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा उतना जल्दी रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा सो वट डज दैट मीन एज योर नंबर ऑफ कोलिजन आर गोइंग टू इंक्रीज जितना एक दूसरे के साथ टकराएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट्स अ सेकंड पॉइंट ऑफ कोलिजन थेरी थर्ड पॉइंट ऑफ कोलिजन थेरी इज हाउ एवर इन अ प्रैक्टिकल दे रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ कोलिजन नाउ अभी हम लोगों ने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डेरेक्टली प्रपोर्शनल टू कोलिजन दिस इज द रियालिटी दिस इज द ट्रूथ दिस इज द प्रैक्टिकलिटी कि जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बट द थिंग इज दैट ये ऐसा नहीं है कि ज
ठीक है सो दैट इज योर थर्ड पॉइंट एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ऑलवेज योर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्मॉलर दैन द रेट ऑफ कोलिजन व्हाट डज दैट मीन अगर मैंने बोला कि कुछ चीज हो रहा है जिंदगी में तुम्हारे मैंने बोला कि तुम लोग 2000 कमा रहे हो लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 2000 नहीं आ रहा है तुम्हारे अकाउंट में पंद्रह सौ आ रहा है वट डज दैट मीन पांच सौ रुपए कहीं पे कट रहा है तुम्हारा तो कहां पे कट रहा है दैट मीन्स जस्ट यू आर अर्निंग टू इज नॉट अ सफिशियंट थिंग दैट यू गॉट टू नो तुम्हें और एक चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारा डिडक्शन क्या है ठीक है कौन से चीज में तुम्हारा पैसा कट रहा है दैट इज द थिंग दैट यू गॉट टू नो तो यहाँ पे भी कोलिजन तो हो रहा है ठीक है लेकिन सब कोलिजन आपके काम के नहीं है देर आर फ्यू कोलिजन विच आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिएक्शन ठीक है सो ऐसे कौन से कोलिजन है दैट मीन्स देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस आई फाइव टू पुट इट एज अ सक्सेसफुल कोलिजन की जो रिएक्शन देगा अनसक्सेसफुल कोलिजन की जो रिएक्शन नहीं देगा सो इन दैट केस आई कैन से कि देर आर कोलिजन की विच आर सक्सेसफुल विच आर गोइंग टू गिव यू अर प्रोडक्ट देर आर सक्सिया कोलिजन विच आर गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल विच आर नॉट गोइंग टू गिव यूर प्रोडक्ट वट इज दैट मीन देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द कोलिजन तो कोलिजन तो हो रहा है लेकिन उसमें से कुछ सक्सेसफुल है कुछ अनसक्सेसफुल है तो ये अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल कोलिजन कौन डिसाइड करता है दैट आर द फैक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे सो दिस एम्प्लाय दैट नॉट ऑल द कोलिजन आर सक्सेसफुल जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब कोलिजन सक्सेसफुल नहीं है इसमें से कुछ कोलिजन है वो अनसक्सेसफुल है सो देर आर देर मस्ट बी सम फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस कि इसमें से कौन सा कोलिजन सक्सेसफुल होगा एंड कौन सा कोलिजन अनसक्सेसफुल होगा वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले वन बाय वन ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट्स अ कोलिजन थेरी टॉकिंग बट द फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी सो आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल आपके बुक में ये एग्जांपल नहीं है आपके बुक में वो सब ए बी ए बी बी ए बी ए सब है तो आई थिंक सो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली इट इज एक बार आप पढ़ लेना एक बार यहाँ पे देखने के बाद पढ़ोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा बट यहाँ पे भी अगर मैं ए बी ए बी खेलता तो वो मजा नहीं था दैट्स वाई डिसाइडेड आई बी टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल सो दैट आई कैन टेल यू वॉट एक्जैक्टली other things which can affect the successful collisions so collision theory mein first example aap dekhte hai ch2 double bond ch2 is reacting with the hcl it's a hydrohalogenation to be very precise hydrochlorination of your alkene molecule ye jo reaction hota hai that gives you ch3 ch2 cl as your final product now when this reaction happens it goes by certain kind of steps theek hai to first thing is activation energy what is the activation energy the minimum kinetic energy required for molecular collisions to lead to reaction theek hai ठीक है पहले आज एक बार पढ़ लेते हैं इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टोटल कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या रही है अगर सपोज इमेजिन करो मैंने आपको चार दिन घर पे रखा हुआ लेकिन घर पे आपको खाना खाने को नहीं दिया पांचवें दिन आप स्टडी कर सको क्या नहीं कर सकोगे सो so, जो आपका ब्रेन भी चलता है इट रिक्वायर्स रिटर्न अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन ठीक है तो अगर वो जब तक वो नहीं मिलेगा या तो फिर अगर सपोज इमेजिन कर लो हर एक का एक अलग अलग कोटा रहता है कि कितना कौन खा सकता है सपोज ना ब्रेकफास्ट में मेरे को आदत है कि मैं दो रोटी खाता है रोज ठीक है उसके बाद फिर मेरा दिमाग चलना चालू होता है बिकॉज दैट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई रिक्वायर ठीक है अगर सपोज मुझे आपने एक uh, हर एक दिन अभी दो रोटी से डायरेक्टली ठीक है ऑल ऑफ अ सडन जस्ट टू टॉर्चर मी आपने मेरे को आधा रोटी देना चालू किया विल आई विल आई बिहेव और विल आई एक्ट इन द सेम एफिशिएंट द विल आई हैव द सेम एफिशिएंसी जो मेरा पहले था नहीं होगा क्यों बिकॉज आपने मेरा एनर्जी ही कम कर दिया सो दैट्स वाई नाउ दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि मेरे लिए पॉइंट क्या है दैट पॉइंट विच इज गोइंग टू एक्टिवेट मी इज अट दो रोटी दो रोटी जब मिलेगा तब मैं एक्टिव होगा तब मेरा काम चलेगा तब मैं आई एम गोइंग टू डू द फिजिकल टास्क आई एम गोइंग टू डू द मेंटल टास्क बट वो मेरे को पार ही नहीं कर रहा अगर मेरे को आपने दो से ज्यादा दिया देन अगर आधा या तीन रोटी दिया तो इट इज मोर या तो दो या दो से ज्यादा दो देन आई विल बी एक्टिव ठीक है देन आई विल डू द वर्क दैट आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आपने उससे कम दिया तो इट इज गोइंग टू हेम्पर द वॉट द प्रोसेस द एफिशियंसी ठीक है मेरे काम का एफिशियंसी अफेक्ट करेगा ये नाउ द स्टफ दैट इज इट इज गोइंग टू हैव ओवर ह्यूर इज एक्टिवेशन एनर्जी ये एक चीज है जस्ट फॉर अ सेकेंड तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हो तो ये ग्राफ में देखो आओ यहाँ पे क्या है वी आर हैविंग रिएक्शन ऑफ सी एच टू सी एच टू सी एल ठीक है जस्ट फॉर अ मोमेंट जस्ट फॉर अ सेकेंड जस्ट फॉर अ सेकेंड या सो वॉट वी हैव इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब ये रिएक्शन होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है तो सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू इज अक्लोफिलिक सेंटर दैट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट एच सी एल तो हाइड्रोजन क्लोरीन वाला बॉन्ड जो हेटोलिटिकली क्लीव ब्रेक होता है इन द फेयर ऑफ क्लोरीन आइटम और ये एच प्लस
राइट right? अभी यहाँ पे क्या होगा जब तक अभी एक इमेजिन करो इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेकिंग आप अगर किसी ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो और एक आपको पहाड़ चढ़ना है ठीक है अगर सपोज आपके पास एनर्जी नहीं है वो पहाड़ चढ़ने जितना दिस इज द पहाड़ यू आर स्टैंडिंग ओवर यू ठीक है मैं ड्रॉइंग ड्रॉ करता हूँ ठीक है आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग बट सिल ये सपोज आप बहुत एक्साइटमेंट में चढ़ रहे हो पहाड़ आपको ये ऊपर यहाँ पे जाना है नाउ द पॉइंट इज आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ कब लगने वाला है टिल यू आर गोइंग टू रीच टू दिस पॉइंट दिस दिस इज द पीक पॉइंट यहाँ से नीचे आते टाइम यू आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट सॉरी यू आर गोइंग टू वर्क विद द ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा नीचे उतरते टाइम सो so, नीचे से ऊपर जाने के लिए यू आर गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी ठीक है तो बहुत एनर्जी आपको लगेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए सो वट इज एट मीन जब तक यहाँ पे नहीं जाते तब तक आप एक्टिव नहीं होते या तो फिर इमेजिन करो कि आपके हाथ में कुछ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल बॉल है उसको आपको ऊपर लेके जाना है ठीक है आपको ये यहाँ से स्फेरिकल बॉल उठाया आपने यहाँ से लेके जा रहे हो अभी ऊपर 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 आपको यहाँ तक एनर्जी लगने वाली है यहाँ पे एक बार पहुंच गए उसके बाद वो बॉल को डायरेक्टली नीचे ढकेल दो वो प्रोडक्ट इस पॉइंट तक आराम से अपने आप पहुंच जाएगा बिकॉज एट दिस पॉइंट इट विल हैव अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो कन्वर्ट होगा इन काइनेटिक एनर्जी अगेन यूल गेट टू रीच दैट पॉइंट पी तो अभी यहाँ पे फंडा एक समझो तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको लगेगा सो एज टू एक्टिवेट योर What your molecule is called activation energy or energy of activation. तो ये जो gap होता है from a reactant molecule that's a CH2 double bond CH2 and HCl को लेके system से लेके to the transition state that's a CH3 CH2 plus इनका जो energy gap है that energy gap is called the activation energy. जैसे ही ये वो peak पे पहुंच जाता है the molecule itself is activated so it can take care of the further reaction. तो एनर्जी बढ़ाना इज अ डिफिकल्ट टास्क एनर्जी नीचे उतारना इज नॉट गोइंग टू बी द डिफिकल्ट टास्क ठीक है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपका क्या है नीचे से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के स्टॉप पॉइंट से यहां से आपको उठ के जाना है इस पिक तक ये पिक तक जाने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो कोलिजन होने वाले सब कोलिजन आर नॉट गोइंग टू बी द सक्सेसफुल कोलिजन ऐसे ही कोलिजन की जो जिनका काइनेटिक एनर्जी जब एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है तब उनका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा दोनों मॉलिक्यूल्स का उनका काइनेटिक एनर्जी अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी इतना या तो फिर इससे ज्यादा रहेगा देन ओनली दैट कोलिजन इज गोइंग टू लीड टू द प्रोडक्ट अदरवाइज आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपके पास उतना एनर्जी नहीं है आपने यहाँ पे ये स्पीयर उठाया बहुत हेवी स्पीयर है यहाँ तक ले गया है और आप थक गया आपने वो स्पीयर छोड़ दिया क्या होगा वो वापस नीचे चला जाएगा दैट मीन्स वापस इट इज गोइंग टू गो एट द रिएक्ट स्पेस कब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ तक नहीं लाते तब तक वो जाने वाला नहीं है तो या तो वहां तक लाओ या तो उससे ज्यादा एनर्जी उसको दो तो ही वो यहाँ पे पी तक पहुंच सकता है जब पी तक पहुंचेगा दैट इज द ओनली कोल्यूशन विच इज गोइंग टू द सक्सेसफुल कोल्यूशन अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी द अनसक्सेसफुल कोल्यूशन आप यहाँ तक आए फिर बाद बाद में आप थक गए आपने उसको स्पीयर को छोड़ दिया वो वापिस नीचे आएगा क्यों बिकॉज अभी तक आपने वो पिक नहीं पिक पे पहुंचे नहीं हो जहां पे छोड़ने के बाद वो नीचे जा सके सो दैट इज व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे सोचते हैं सर क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल सिंपल ठीक है तुम्हारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है मेरे को दो रोटी खाने के ऊपर चाहिए तो मेरा दो रोटी इज मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी या तो फिर कभी कभी आपने देखा है मॉमडेड कभी कभी आपको बोलते हैं कि अगर तुमने इस एग्जाम में इस सेमिस्टर में इतना इतना मार्क्स ला के दिया तो आई एम गोइंग टू गिव यू बाइक और समथिंग लाइक दैट सो दैट इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है उसमें भी आपका ग्रेड रहेगा कि दस लाख का गाड़ी चाहिए दो लाख का गाड़ी चाहिए एक लाख का गाड़ी चाहिए सो जो भी रहेगा सो वॉट एवर इट मे बी दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक यू एक्टिवेटेड सिंपल स्टफ ठीक है इन ऑर्डर टू रिएक्शन टू टेक प्लेस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बोला आइदर इट शू हैव कम से कम उतना जितना एक्टिवेशन एनर्जी है या तो फिर उससे ज्यादा देन ओनली दैट कोलिजन विल लीड टू अ सक्सेसफुल कोलिजन विच विल टर्न योर रिएक्टेंट इन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज अ कोलिजन थेरी में इज अ ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो ओरिएंटेशन क्या बोलते हैं अपना कि मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हो गया फिर हो गया रिएक्शन ठीक है एनर्जी मिल गया हो गया नो सो दैट इज नॉट द ओनली वन पैरामीटर विच अफेक्ट्स योर कोलिजन टू बी सक्सेसफुल विच डिसाइड्स विद योर कोलिजन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट द अनदर पैरामीटर इज गोइंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल तो ओरिएंटेशन क्या चीज है यार समझो कुछ चीजों को ठीक है जस्ट यहाँ पे एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने आपको बोला मैकेनिज्म में बोला था मैंने
टू सिंगल बॉन्ड सी टू जो था सी थ्री हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड सी एल माइनस एन विल भी सेट फ्री और वेरी सिंपल स्टफ ठीक है मैकेनिज्म ऐसा है अभी ये देखो यार मैकेनिज्म लिखते टाइम मैंने क्या लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इज रियक्टिंग विद एच सी एल मैंने सी एल एच नहीं लिखा क्यों क्योंकि ये डबल बॉन्ड उठ निकल के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरिन को नहीं देने वाला दैट मीन्स अगर ये क्लोरिन फेसिंग रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैपन दैट मीन्स ओरिएंटेशन मैटर्स कि एच उसके नजदीक है डबल बॉन्ड की या तो सी एल उसके नजदीक है अभी यहाँ पे आप देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू आपके पास एंड यू आर हैविंग एच सी दिस इज ऑल्सो एच सेल मॉलिक्यूल अब ये साइज में क्यों बिकॉज हाइड्रोजन आइटम इज स्मॉलर दैन योर क्लोरिन आइटम सो ऑब्वियसली वो साइज में क्लोरिन आइटम इज गोन टू बी बिगर दैन द हाइड्रोजन आइटम तो यहाँ पे एच सेल अगर आपने देखा तो ये क्लोरिन जो है वो डबल बॉन्ड के नजदीक जा रहा है भाई इसका नेचर क्या है ये डबल बॉन्ड है दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक इट इज इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक दो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरे के नजदीक आओगे मतलब दे आर कोलाइडिंग बट उनका ओरिएंटेशन गलत है नजदीक आ रहे हैं लेकिन ओरिएंटेशन गलत है तो भाई ये क्या होगा ये सक्सेसफुल कोलिजन नहीं देगा ये अनसक्सेसफुल कोलिजन देगा सो दिस इज आई कैन से एज ए इम प्रॉपर ओरिएंटेशन आगे नजदीक कोलाइड भी होने वाला एनर्जी भी है लेकिन ओरिएंटेशन गलत है तो ओरिएंटेशन गलत होगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगा रे ठीक है तो वो दूर है ना भाई ये सी एच टू डबल वन सी एच टू के नजदीक कौन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए तुम लोग सी एल घुसा रहे हो उसके बीच में तो वो क्या करेगा ओरिएंटेशन गलत है दिस कोलिजन विल हैपन अगर इसके पास कैनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी से तो भी होगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा दैट विल नॉट गिव लीड टू अ प्रोडक्ट ये वापस जाके अपना क्या बन जाएगा रिएक्टेंट बन जाएगा तो दिस रिएक्शन वोट प्रोसेड हाँ तो फिर प्रॉपर कोलिजन क्या है तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैकेनिज्म में भी हमको पता है कि सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू दिस न्यूक्लियोफिलिक साइड तो ये इलेक्ट्रोफाइल वाला जो चीज है उसके नजदीक आना चाहिए तो एच सेल बॉन्ड जब डिसोसिएट होता है यू गेट एच प्लस आयन एंड सी एल माइनस आइन जिसमें दिस इज न्यूक्लियोफिलिक के नेचर एंड दिस वन इज योर इलेक्ट्रोफाइल तो इसके नजदीक जाना डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब ओनली दैट रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसेड सो यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एस टू के नजदीक जब हाइड्रोजन आएगा सो so उस टाइम पे ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को ये एच एंड कार्बन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन सो ये कार्बन के साथ करो ये कार्बन के साथ करो डजेंट मैटर एज दिस इज अमेट्रिकल अल्किन अगर इसमें आपको घुसना है कि असिमेट्रिकल अल्किन में क्या होता है सिमेट्रिकल अल्किन में क्या होता है दैट इज योर मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वो चाहिए तो लिंक में लिंक में आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे हाइलोजन डेरेटिव ऑफ अल्किन अरेंज में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑन वॉट ग्राउंड योर योर मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बिहेव So, वो अगर चाहिए तो वो देख लो लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस करो हाइड्रोजन उसके नजदीक चाहिए देन ओनली इट इज गोइंग टू बी द सक्सेसफुल कोलिजन तो जब आपके पास अभी ये कोलिजन विल गिव विल बी अ सक्सेसफुल कोलिजन बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है तो अगर आपके पास अभी ये केस में मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है विथ एक एज कंप्यूटर एक्टिवेशन एनर्जी उसका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है सो दिस विल बी अक्सेसफुल कोलिजन एंड इट विल गिव यूर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट विच इज सी एच थ्री सी एच टू सी एल इन दिस केस ठीक है नहीं समझता बच्चों को ये चीजें भी प्रॉपर ओरिएंटेशन इम प्रॉपर ओरिएंटेशन इसलिए मैंने ए बी ए बी ए बी लिया नहीं ये ए बी ए बी ए बी सब चीजें आपको दिखाऊंगा तो आप बोले ए बी बी सी क्या चल रहा है कुछ नहीं समझता सो इट्स बेटर टू गो विद द एग्जांपल द रियल लाइफ एग्जांपल ओके ना मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट जस्ट एज टू समराइज तो जैसे मैंने आपको बोला अगर ये सी एच टू डबल वन सी एच टू एज आई नो दट सी एच टू डबल आई एम रिपीटिंग दिस थाउजेंड टाइम्स बिकॉज दिमाग में घुसा दो आपने तो एच प्लस माइनस एन बॉन्ड डिसोसेट होता है एच सी एल ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एच प्लस के नजदीक जाना चाहिए तो जब कभी ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के नजदीक होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन दैट इज गोइंग टू गिव द सक्सेसफुल रिएक्शन तो ये जब रहेगा सी एल अभी ये जो है दिस इज अ इम प्रॉपर ओरिएंटेशन सो ये रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्ट तो दिस अगर ये कोलिजन भी हुआ तो दैट इज गोइंग टू बी द अनसक्सेसफुल कोलिजन ठीक है अगर ये कोलिजन हुआ तो दैट इज गोइंग टू बी द सक्सेसफुल कोलिजन विच इज गोइंग टू गिव यूर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन ठीक है दैट इज सी एच थ्री सी एस टू सी एल इन दिस केस सो दैट इज जस्ट टू समी है ठीक है सो ये अगर चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखो ठीक है समझ में आएगा फॉर द रिएक्शन फॉर द कोलिजन टू बी सक्सेसफुल समझ में आ रहा है मतलब कोलिजन तो हो रहा है लेकिन देर आर पैरामीटर्स विच विल डिसाइड देर आर फैक्टर्स विच विल डिसाइड की कोलिजन सक्सेसफुल सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा तो पहला होगा कि कोलिजन हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम है एक्टिवेशन एनर्जी से अनसक्सेसफुल हो गया प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर नेक्स्ट टाइम आया ठीक है
ठीक है जितना कोलिजन हो रहा है उतना प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ठीक है सो देर आर दिस आर द रीजन विच आर मेकिंग कोलिजन टू बी अनसक्सेसफुल नाउ द लास्ट पार्ट विच ऑल्सो डिसाइड्स दिस स्टफ इज द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ठीक ओके सो नेक्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने आपको बोला इज अ कोलिजन थे एंड द इन कोलिजन थे इज दैट इज गोन टू द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या चीज है द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दट पजेज एनर्जी ई ए इज गिवन बाई एफ इज इकल टू ई रेस टू माइनस ई अपन आर टी सो फर्ट अवर दैट द सेम स्टफ ये जो मॉलिक्यू यहाँ पे आयन है ठीक है सो ये आयन यहाँ पे जब पहुंचेगा दैट इज गोन टू लीड टू द सक्सेसफुल कोलिजन तो ये जो यहाँ पे अभी क्या है कि इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करके यहाँ तक इसको पहुंचा सके ठीक है किसी को किसको इंटरमीडिएट को तो ये जो इंटरमीडिएट है इस दिस विल हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट में ठीक है दैट्स इट सपोज फॉर अ गैसेज रिएक्शन ऑफ जस्ट अ मोमेंट दो मिनट साइड में रखो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ये है सो दिस योर एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ठीक है ये आपको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पार करना है देन ओनली इट विल लीड टू सक्सेसफुल कोलिजन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे तो आपका ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट यू कॉन कॉल इट एज ये इंटरमीडिएट जो रहता है उनमें एनर्जी इफ यू टॉक अबाउट तो योर इंटरमीडिएट इज हैविंग हायर एनर्जी दैन योर रिएक्टेंट योर इंटरमीडिएट इज हैविंग हायर एनर्जी दैन योर प्रोडक्ट ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी to be very precise potential energy of your intermediate is more should be more than your reactant potential energy of your intermediate should be more than your product agar yahan pe intermediate to intermediate agar transition state hai to potential energy of transition state should be more than your reactant and potential energy of your transition state has to be greater than your potential energy of the product so ye potential energy barrier आपको क्रॉस करना पड़ेगा इफ इट इज गोइंग टू क्रॉस दैट बैरियर ऑब्वियसली जो एनर्जी कहां से मिलेगा काइनेटिक एनर्जी से मिलेगा अगर वो पार कर पाए देन ओनली द रिएक्शन विल प्रोसीड तो कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर थोड़ा बहुत सिमिलर ही लगता है इट्स मोर ऑल सिमिलर कंसेप्ट ओनली बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में ठीक है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग सिर्फ बैरियर के बारे में बात करते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कोलिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग सो देर इज अ फॉर्मुला द एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपन आर टी सो बाय डूइंग दम एक्सपेरिमेंटल स्टफ ठीक है हमें पता चला कि यू कैन हैव दिस थिंग नॉट हमें जिस जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपन आर टी ये फॉर्मूला यूज करके आपको पता चल सकता है कि कितने आपके कोलिजन जो है वो सक्सेसफुल कोलिजन है सो बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एट विच दिस हैज हैपन यू कैन फाइंड आउट कि ये कोलिजन जो है इसका फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा सक्सेसफुल कोलिजन का सपोज फॉर गैस इज रिएक्शन टू नाइनटी एट केलविन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेवेंटी फाइव किलो चूल्स पर मोल सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ ई ए दिस इज अ वैल्यू ऑफ योर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन कितना फ्रैक्शन सक्सेसफुल है ठीक है सौ हुआ सौ में से कितना सक्सेसफुल है अगर मैंने बोला सौ कोलिजन हुआ उसमें से दस सक्सेसफुल है मतलब दस प्रोडक्ट बना सौ में से सो टेन बाय हंड्रेड विच इज गोइंग टू बी पॉइंट वन हाउ मच पॉइंट वन राइट या पॉइंट वन ठीक है अगर वन बाय टेन बोला सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी पॉइंट वन अगर मैंने बोला फिफ्टी कोलिजन हो रहा है लेकिन उसमें से पच्चीस सक्सेसफुल है सो ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी दट इज गोइंग टू बी हाउ हाफ विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पॉइंट फाइव सो पॉइंट फाइव इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विच आर सक्सेसफुल तो आपको ये डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मुला काम आएगा एफ इजिकल टू ई रेस टू माइनस ई अपन आरटी अब यहाँ पे एफ इजिकल टू ई रेस टू माइनस सेवेंटी फाइव किलो जूल्स है तो यहाँ पे इसको किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करूंगा दट इज गोइंग टू बी द सेवेंटी फाइव थाउजेंड जूल्स ठीक है R is a gas constant which is R point three one four R coming into the joules per Kelvin per mole. So minus seventy five thousand divided by eight point three one four into two ninety eight. That is going to give you seven into ten to the power of minus fourteen. What does that mean? Out of ten to the power of fourteen collisions, sorry, ten to the power of fourteen collisions. मतलब one zero zero लगा दो चौदह zero ठीक है उतने collisions में से सिर्फ सात collisions product दे रहे हैं. You can imagine that unsuccessful collisions का fractions कितना ज़्यादा है. so because there are three factors which are going to decide whether the collision is going to be successful or unsuccessful इसीलिए वो matter करता है बहुत कम है ये ठीक है तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अभी problem आता है कि सर ये आबरा का डाबरा हुआ गया e raised to कुछ तो number आ गया और ये direct आपने value दे दिया तो इसलिए मैंने वो भी explain किया हुआ है जो book में नहीं दिया हुआ है आपके so I we are going to discuss how this has this value has arrived so f is equal to जैसे मैंने बोला is equal to e raised to minus seventy five thousand divided by eight point three one four into two ninety eight तो ये seventy five thousand कहाँ से आया ये seventy five kilo joules per mole जो आपने बोला activation energy formula क्या है e raised to minus e a त
सेवेंटी फाइव थाउजेंड जूल्स ठीक है क्यों जूल्स में कन्वर्ट किया बिकॉज आर इज अ गैस कॉन्टेंट जिसका यूनिट है एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल्स पर केल्विन पर मोल तो सबको एक यूनिट में लाने के लिए जूल्स पर केल्विन पर मोल सबको एक यूनिट में लाने के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ओके नाउ एंड टी विल बी इन केल्विन दैट इज अ टू नाइन एट केल्विन तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जब भी आपके फॉर्म में ये आपका ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन रहेगा तो आप अगर जब उसको लॉग लगा के सिंप्लीफाई करते हो तो वो होता है लॉग ई ए इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो यहाँ पे आपका एक्स क्या है एक्स यहाँ पे है जस्ट थोड़ा नीचे जाते हैं ओके आपका एक्स क्या है यहाँ पे एक्स इज एक्स इज इक्वल टू सिंपली माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर इन टू टू नाइनटी एट ये आपका क्या है एक्स है ठीक है आपका यहाँ पे ए क्या है ए इज एफ ठीक है ए इज इक्वल टू एफ है यहाँ पे तो जहाँ पे एफ दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ पे एफ डालो जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे ये वैल्यू डालो ठीक है सो ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए इसका सिंप्लीफाई करोगे तो वो आता है लॉग लॉग लगा के सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज लॉग ऑफ ए ठीक है इट्स नेचुरल लॉग एक्चुअली लॉग ई ए लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला आपको लॉजिक लगाओ ए क्या है आपका ए इज योर एफ ठीक है सो ए के जगह पे एफ डालूंगा और एक्स के जगह पे एम गोन टू पुल माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड डेड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइन एट सो माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड नथिंग बट सेवेंटी माइनस सेवेंटी फाइव टू टेन टू द पार ऑफ थ्री सो मेरे पास यहाँ पे मिल गया मेरे को लॉग एफ टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी फाइव टू टेन टू द पार ऑफ थ्री डेड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइन एट जब मैं इसको सॉल्व करेगा दिस लॉग ई एफ इज नथिंग बट द नेचुरल लॉग सो आई कैन जस्ट पुट एज एल एन एफ इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी फाइव टू टेन टू पार ऑफ थ्री डिवेड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइनटी एट सो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा मल्टीप्लाई करने का छोड़ो जस्ट पहले क्या करते हैं हम लोग हम लोग इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कैसे होता है नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए आपको टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर आपको लॉक टू द बेस्ट एंड बनाना है कि जिसका वैल्यू आपको लॉक टेबल में मिलता है सो so, यहाँ पे एल को मुझे कन्वर्ट करना है लॉक टू द बेस्ट एंड तो मैं यहाँ पे क्या करेगा टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री से मल्टीप्लाई करेगा सो टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री लॉक टू द लॉग ऑफ एफ टू द बेस्ट एंड इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी फाइव टू टेन टू पार ऑफ थ्री डेड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइन एट ये टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लेके जाएगा तो ये डिविजन में चला जाएगा तो इन द नेक्स्ट स्टेप वॉट आई एम गोइंग टू गेट इज इन द नेक्स्ट स्टेप वॉट आई एम गोइंग टू हैव इज लॉक टू द बेस्ट टेन लॉक ऑफ एफ टू द बेस्ट टेन इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस सेवेंटी फाइव टू टेन टू पार ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री इन टू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइन एट इनका सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको वैल्यू आएगा माइनस थर्टीन पॉइंट फोर्टीन करके देखना ठीक है मल्टीप्लीकेशन डिविजन होने के बाद तो ये जब आपको वैल्यू आएगा तो इसको अभी अगर अभी मुझे ये लॉग निकालना है तो मैं क्या करेगा एंटी लॉग लगाएगा तो जब एंटी लॉग लगाएगा इसका पूरा पूरे टर्म को तो आई विल गेट एंटी लॉग इज इक्वल टू लॉक टू द बेस्ट लॉग ऑफ एफ टू द बेस्ट टेन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस थर्टीन पॉइंट फोर्टीन ये नेगेटिव का चीज़ का अगर लॉग लेते हो तो उसका वैल्यू आता है ये तो हट जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इसका लॉग आता है एंटी लॉग आता है सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू पार ऑफ माइनस फोर्टीन तो ये अगर चाहिए इसका स्क्रीन शॉट लेकर रखो ये कहीं पर नहीं मिलेगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन की वैल्यू कहाँ से आया ठीक है सो दिस इज जस्ट आई गेव यू सो एस टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द लॉ प्रोसेस क्योंकि लॉ कैलकुलेशन अगर जितना आपको आएगा उतना इट्स वेरी ईजी टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट और आपको वो बहुत काम आएगा इन योर इवन इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ठीक है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी काम आएगा तो ये कैलकुलेशन एक बार देख लो अगर इस कैलकुलेशन के ऊपर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना आई एक्सप्लेन इस कैलकुलेशन वन सेकंड ठीक है सो जस्ट यहाँ तक ये देखो यार कुछ नहीं सब वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया जस्ट एस टू गिव यू समरी ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए को सिंप्लीफाई कैसे होता है लॉग लगा के लॉग ए टू द बेस्ट ई इज इक्वल टू एक्स तो यहाँ पे मेरा एक्स क्या ई रेस टू एक्स ई रेस टू पार क्या यहाँ पे एक्स इज माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड ए क्या है मेरा ए इज माई एफ ठीक है तो जहाँ पे ए है वहाँ पे एफ डाला जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया पूरा तो मेरे को ये मिल गया अभी दिस इज नथिंग बट योर नेचुरल लॉक ठीक है नेचुरल लॉक को लॉक टू द बेस्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं टू पॉइंट थ्री नोट थ्री से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया उसको ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लेके आ गया तो डिवीजन में चला जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन में चला गया ये मैंने सिंप्लीफाई किया पूरा कैलकुलेशन किया मेरे को वैल्यू मिला माइनस बाद में ये लॉग हटाने के लिए मैंने पूर
एक साथ नहीं जाता ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट टू टू अवर चैनल दिस आर द प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन फॉलो अर्स डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लाश गेम्स आसरा दिस इज द ग्रुप दैट यू कैन जॉइन एंड यहाँ पे आप आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो डाल सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे बिंदास डालो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का स्क्रीन शॉट लेके फोटो लेके अगर डालना है तो वो डाल दो यू गेट डांसर फॉर दैट वी हैव अवर ओन सॉरी वी हैव द चैनल ऑन यूट्यूब डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश गेम शास्त्र जो जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ेगा उतना ना उतने बार मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा आपके साथ पढ़ाई करने के लिए इंस्टाग्राम सो दिस आवर इंस्टाग्राम हैंडल सो डब्ल्यू डॉट इंस्टाग्राम डॉट कॉम स्लैश गेम शास्त्र यहाँ पे कुछ मैं कोर्स डालते रहता हूँ कुछ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स डालते रहता हूँ केमिस्ट्री के रिलेटेड तो वो एक बार जरूर देख लेना आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना डब्ल्यू डॉट केम शास्त्र डॉट कॉम दट इज दट्स आवर वेबसाइट जहाँ पे ये तीनों चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी अलॉन्ग विद दट देर आर फ्यू ब्लॉक्स आर विच आर रिटर्न बाई मी एंड देर आर नोट्स ऑफ केमिस्ट्री विच यू कैन रेफर टू फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है और अगर आप किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला हुआ है सो प्लीज कॉल ऑन दैट नंबर एंड व्हाट्सएप या तो फिर व्हाट्सएप करो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स विच यू कैन जॉइन ऑनलाइन आपको कहीं पे जाना नहीं है जस्ट यू कैन सेट एट योर होम एंड यू कैन स्टडी विथ अस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेट यून स्टे होम स्टे सेफ